欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。迪丽热巴为宫俊剧组买下午茶，神仙友谊太可贵，他日或顶峰再相见。众所周知，迪丽热巴的《木须子》与宫俊的《暗河传》目前都在横店火热拍摄中，而近日迪丽热巴就为宫俊的《暗河传》剧组买下午茶的词条就冲上了热搜。只见在相关网友晒出的照片里，一排排奶茶被整齐地摆放在桌子上，而竖立在一旁的小黑板上则写着“暗河传”，感谢宫俊最美的好朋友，热巴小可爱，请全组工作人员喝奶茶和吃小点心。毫无疑问，不论是从行为，又或者是措辞称呼来说，迪丽热巴和宫俊的神仙友谊都是很可贵的。毕竟，一个剧组工作人员不是小数目，请全组人喝下午茶也是一笔不小的开支。不是很要好的朋友，显然是不会这么做的。迪丽热巴和龚俊曾一起合作了《安乐传》，虽然整部剧的成绩一般，但两人在剧中各自的表现却还是非常亮眼的。出众的古装颜值以及超高的 CP 感。更是一度掀起了网友磕 CP 的新浪潮。两人都是新生代演员中的佼佼者，都有着足够出色的综合实力，能再合作一次就积累下让人羡慕的友谊。这一对好朋友未来必定会再度顶峰相见。事实上，这个时间点已然是不会太远了。在《安乐传》后，迪丽热巴和龚俊都开启了新的事业篇章。前者迪丽热巴虽然有长达一年时间的空档期，但在经过了长时间调整后休息后，先是合作陈星旭主演了都市奇幻剧《萧启清壤》，在剧中酷飒超爱的造型也是早早火出了圈。随后又手搭陈飞宇主演了目前在拍的《木须词》，个人的古装颜值和与角色的适配度，同样是早早的就成为了各方热议的焦点。除此之外，迪丽热巴还有着《利剑玫瑰》待播，作为她转型道路上最重要的一部作品。迪丽热巴在剧中也是首度尝试了女警察类型的角色，飒爽干练的造型，对于角色的精准把握也是让人无比的期待。而龚俊同样也是如此。虽说有网友吐槽龚俊和张凌赫一样，始终都摘不掉所谓的“带爆地”的标签。但有一说一，龚俊在过去两年时间里，不论是在作品数量，又或者是角色类型，都迎来了巨大的突破。尤其是此前搭档钟楚曦的《如果奔跑是我的人生》成功出圈后，龚俊的抗拒能力以及流量属性也是得到了显著的提升。再加上目前在拍摄的《暗河传》，也是一部有着大 IP 加持的古装大剧。龚俊更是有望凭借着该剧再赢人气高峰的可能，因此，按照目前两人的发展趋势，用不了多久或就能实现顶峰再相见。届时的迪丽热巴或能凭借着一连串高质量的剧集，成为了真正的九十花 TOP， 让自己的业界影响力达到又一个高点。龚俊则是将摘掉标签，成为真正火爆全网的当红小生。让自己的演艺事业迈入更高的台阶之上，到那时再回过头看两人现在互相探班的神仙友谊，或许将更为让人珍惜这份难能可贵的友谊吧。对此，大家是怎么看呢？